জিমেল সিগনেচার এই জিমেল সিগনেচারটা হচ্ছে আমরা যখন কাউকে মেল বা ইমেল করতে যাই তখন আমরা কম্পোজে ক্লিক করি ক্লিক করার পরে প্রথমে এখানে আপনাকে অ্যাড্রেসটি দিতে হয় কার কাছ থেকে ইমেল করবেন তারপরে আমরা সাবজেক্ট লিখি তারপর আমরা নিচে আমাদের নিজের সম্পর্কে কিছু লিখে দিই ফ্রম তারপর নেম ডেজিগনেশন কিংবা আপনার অ্যাড্রেসটুকু লিখে দেন এই লেখাটুকু যাতে বারবার না লিখতে হয় এই জন্য আমরা এই জিমেল সিগনেচারটিকে অটোভাবে সেট করে রাখতে পারি আপনি যখন অটো সেট করে রাখবেন আপনাকে কষ্ট করে টাইম ওয়েস্ট করে এটার প্রতিবার লিখতে হবে না সাধারণত এটা যদি আপনি না অ্যাড করেন তাহলে আমাদের জিমেলটা এরকম থাকে এরকম ব্লাঙ্ক থাকে আমরা প্রতিবার এখানে লিখতে হয় কিন্তু আমরা যখন এটা সেট করে রাখব তাহলে এটা প্রত্যেকবার অটো থাকবে চলুন তাহলে দেখে নিই কীভাবে আমরা এই জিমেল সিগনেচারটিকে অ্যাড করব তাহলে এটা অ্যাড করতে হলে আপনাকে তো প্রথমে আপনাকে জিমেলটি ওপেন করে নিতে হবে জিমেল ওপেন করার জন্য আপনি যাবেন জিমেল ডট কম আমরা জিমেল ডট কমে গেলাম জিমেল ডট কমে যাওয়ার পরে আমরা সাইন ইন করব তো আমাদের জিমেল অ্যাড্রেসটি দিব তারপরে আমরা পাসওয়ার্ড দিব তারপর আমরা নেক্সটে দিব তো আপনি যদি জিমেল খুলতে না পারেন তাহলে আমার একটি জিমেল খোলার ভিডিও আছে কীভাবে আপনি একটি জিমেল অ্যাকাউন্ট খুলবেন সেটা আপনি দেখে নেবেন আর যদি আপনি ইমেল করতে না পারেন বা আপনি কিভাবে ইমেল করবেন এটার জন্য আমার একটি ভিডিও আছে এই যে এটা কীভাবে আপনি ইমেল পাঠাবেন তো এই দুইটা ভিডিও লিঙ্ক আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনি দেখে নিতে পারবেন তাহলে আমরা জিমেলটি সাইন ইন বা লগ ইন করলাম এখন দেখুন আমরা যদি কম্পোজ মেলে যাই তাহলে আমরা দেখবো আমাদের এখানে ব্ল্যাঙ্ক কিছুই নেই তো এই জন্য আমরা অ্যাড করব অ্যাড করার জন্য আমরা আমরা এখানে দেখতে পারবো একটি সেটিংস অপশন আছে সেটিংস টি যে এখানে একটি গিয়ার আইকন বা সেটিংস আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার পরে এখানে সেটিংস আপনি দেখতে পারবেন এখানে সেটিংসে ক্লিক করবেন এখানে সেটিংসে আসার পরে প্রথমে দেখতে পারবেন জেনারেল তো জেনারেলে আপনি নিচের দিকে আসবেন নিচের দিকে আসার জন্য এখানে যদি আপনি স্কল বার নিচের দিকে টান দেন তাহলে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসবেন একেবারে নিচের দিকে আপনি দেখতে পারবেন এই সিগনেচার এখন এখানে নো সিগনেচার আছে আমরা এখানে যে কোনো একটি সিগনেচার আমরা অ্যাড করব তো অ্যাড করার জন্য আমরা প্রথমে লিখে নিলাম ফ্রম তারপর কমা দিলাম আপনি এখানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো কিছু আপনি লিখতে পারবেন তারপর আমি আমার নামটা লিখব তারপরে লিখলাম তাহলে প্রথম আমরা দিলাম ফ্রম তারপরে নেম তারপর ডেজিগনেশন তারপরে আমরা কোম্পানির নেমটি লিখলাম তারপর আপনি চাইলে আপনার মোবাইল নাম্বারটি এখানে লিখতে পারেন ইউটিউব দেওয়ার পরে আপনি চাইলে ইউটিউবের ডাইরেক্ট লিঙ্কটি আপনি এখানে দিতে পারেন ওকে আমরা এখানে আমাদের ইউটিউব লিঙ্কটি দিলাম কিন্তু আপনি এইভাবে না দিয়ে এটাকে আপনি ক্লিকেবল লিঙ্ক করবেন এই ক্লিকেবল লিঙ্কটা আপনি করলে যে কাউকে আপনি মেলটি পাঠাবেন তখন উনি ক্লিক করলে এটা সেই ওয়েবসাইটে চলে যাবে এই ক্লিকেবল লিঙ্ক তৈরি করার জন্য আপনি এই যে লিঙ্কে ক্লিক করবেন এখানে উপরে দেখতে পারবেন লিঙ্ক আমি লিঙ্কে ক্লিক করলাম তো লিঙ্কে ক্লিক করার পর আপনার এখানে আছে টেক্সট টু ডিসপ্লে অর্থাৎ আপনার ডিসপ্লেটে কি হবে আর এটা হচ্ছে ইউআরএল ওয়েব অ্যাড্রেস তো আমি এখানে আমার ওয়েবসাইট অ্যাড্রেসটি আমি এখানে টাইপ করে দিতে পারি তো আমি টাইপ করে দিলাম আর উপর আপনি চাইলে শুধু ইউটিউব লিখতে পারেন শুধু ইউটিউব লিখে আপনি যদি ওকে দেন তাহলে এখানে এরকম একটি লিঙ্ক তৈরি হয়ে যাবে ইউটিউব আর আপনি যদি পুরো লিঙ্কটি আপনি এখানে শো করার চান তাহলে আপনি এখানে গিয়ে চেঞ্জ দিতে পারেন তাহলে এখানে ইউটিউব না দিয়ে আপনি পুরো ইউআরএলটি আপনি বসিয়ে দিতে পারেন তারপরে আমরা ওকে দিলাম তাহলে ইউআরএলটি এখানে সেট হয়ে গেছে তারপরে সেম আগের মতো ওয়েবসাইটটি আমি ওয়েবসাইট লিঙ্কটা আমরা ক্লিকেবল তৈরি করব এখানে লিঙ্কে যাব লিঙ্কে গিয়ে আমরা দিব আমরা এখানে লিঙ্কটি দিলাম তারপর আপনি চান এই লেখাগুলোকে আপনি বড় করতে পারবেন ছোট করতে পারবেন কালার চেঞ্জ করতে পারবেন যে রকমভাবে আপনি চান সেভাবে আপনি সাজাতে পারবেন মনে করেন আমার লেখাটি আমরা একটু বড় করব তো আমরা এখানে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এই যে প্রথম অপশনটি এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি এখানে দেখতে পারেন বিভিন্ন ধরনের ফন্ট আমি যদি এই ফন্ট দিই তাহলে দেখুন এটা ফন্টটি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আপনি যদি তারপর অপশনে আসেন এই যে এটা হচ্ছে সাইজ বড় করার জন্য তো আমরা এখানে ক্লিক করে নর্মাল আসে আমরা লার্জ দিলে বড় হবে যদি এটাকে আমরা সিলেক্ট করে আরও বড় করছে হিউজ দিব তার আরও বড় হয়ে যাবে আপনি যতগুলো সিলেক্ট করবেন ততগুলো এভাবে লার্জ হবে তো আমরা অত বেশি করব না খারাপ দেখা যাবে আমরা এটাকে নর্মাল করে রাখবো এই জন্য এখানে ক্লিক করে লার্জ দিলাম তাহলে একটু বড় হবে ঠিক এভাবে বাকিগুলোকে আপনি করে নিতে পারেন আমরা এখান থেকে ফন্টটা দিলাম তারপর আপনি চাইলে এটাকে বোল্ড করতে পারেন বোল্ড করার জন্য আপনি এখানে বিতে ক্লিক করলে এটা বোল্ড হয়ে যাবে 
তারপর আপনি চাইলে এটাকে আপনি এই আর এস গ্রুপ লিমিটেডটাকে ইটা লিক করবো আপনি যদি আইতে ক্লিক করেন এটা ইটা লিক হয়ে যাবে আপনি যদি ইউতে ক্লিক করেন তাহলে এটা নিচে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে আবার ক্লিক করলে আন্ডারলাইন উঠে যাবে তারপর আপনি চাইলে এইগুলোকে কালার করতে পারেন কালার করার জন্য আমরা যদি এস আর গ্রুপ লিমিটেডের এটাকে কালার করতে চাই তাহলে আমরা এখানে এভাবে সিলেক্ট করে এই যে এতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দুটো অপশন আসবে একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর একটা হচ্ছে টেক্সট কালার এখন টেক্সট কালারটি ব্ল্যাক আছে আমি এটাকে রেড করে দিলাম তাহলে দেখুন এস আর লিমিটেডটি রেড কালার হয়ে গেছে আমরা এই ফর্মটাকে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করতে চাই তাহলে আমরা এতে ক্লিক করে এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করে দিলাম আর ফর্ম লেখাটিকে আমরা হোয়াইট করে দিলাম তাহলে দেখুন এরকম হয়ে গেছে তারপর আমরা যদি আরও কালার করতে চাই তাহলে মনে করেন আমরা ইউটিউবটাকে কালার করবো এই জন্য আমরা এভাবে সিলেক্ট করে এতে এসে আমরা এটাকে যে কোনো একটি কালার দিলাম তাহলে দেখুন ইউটিউবটি কালার হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা একটু বোল্ড করে দিলাম এভাবে আপনি এটাকে সাজিয়ে নিতে পারবেন তারপর আমরা এই অপশনটি দেখান আমি এটা হচ্ছে লিঙ্ক তৈরি করার জন্য সেটা আমরা দেখিয়েছি তারপর এগুলো যদি আপনি অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করতে চান তো এভাবে সিলেক্ট করবেন যেটাকে আপনি অ্যালাইনমেন্ট করতে চান সেটা এভাবে সিলেক্ট করে আপনি অ্যালাইনমেন্ট এখানে ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন এটা এমন হয়ে গেছে যদি আমরা পুরোটুকে এভাবে করতে চাই তাহলে আমরা সিলেক্ট করে অ্যালাইনমেন্টে আমরা ক্লিক করলাম এ দেখুন এটা এমন হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখান থেকে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করে নিতে পারব আমরা চাইলে এগুলোকে আমরা নাম্বার দিতে পারবো মনে করেন আমরা এখানে দুই তিনটা নাম্বার দিব যদি আমাদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এখানে দিলাম তাহলে দেখুন এই তিনটা নাম্বার হয়ে গেছে তো যেহেতু এটা আমাদের অ্যাড্রেস আমরা এখানে নাম্বার দিব না তারপর আপনি যদি এখানে অন্য সিম্বল দিতে চান সেটা আপনি দিতে পারবেন আবার না দিতে চাইলে এখানে ক্লিক করবেন তো আপনি যদি এগুলোকে একটু একটু করে সরাতে চান তাহলে আপনি এখানে স্পেস দিতে পারেন কিংবা আপনি ট্যাবের মতো এইটাকে আপনি যদি ক্লিক করেন তাহলে এটা সরে যাবে আবার ক্লিক করলে আর একটু যাবে আবার যদি আগের জায়গা আনতে চান এটাতে ক্লিক করবেন তাহলে এবার চলে আসবে আর যদি সবগুলো করতে চান এভাবে সিলেক্ট করে আপনি এখানে দিবেন তাহলে সবগুলো এভাবে সরে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে জিমেল সিগনেচার এখন যদি আপনার সেটিং বা সাজানোর কাজ হয়ে যায় তখন আপনি এটাকে নিচে আনবেন এভাবে টান দিয়ে নিচে আনার পর আপনি সেফ চেঞ্জ আছে এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে এখানে যদি আপনি সেফ চেঞ্জ না দেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজটি সেফ থাকবে না তো আমরা সেফ চেঞ্জে ক্লিক করলাম একটু ওয়েট করবেন ওয়েট করার পরে দেখুন লোডিং হচ্ছে আমাদের জিমেল সিগনেচারটি অ্যাড হয়ে গিয়েছে তো এখন যদি আমরা কম্পোজ মেলে যাই তাহলে দেখুন এটা অটোমেটিকলি এটা এখানে চলে এসেছে তো এখন আমরা এখন একটি ইমেল পাঠিয়ে আমরা দেখবো এই জন্য আমরা কম্পোজ মেলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে প্রথমে টুতে আমরা অ্যাড্রেস দিব তো অ্যাড্রেসটা আমরা দিলাম তারপরে সাবজেক্ট নিলাম সিগনেচার টেস্ট তারপর আপনি যদি কোনো কিছু পাঠাতে চান বা অ্যাটাচ করতে চান এখানে অ্যাটাচটি দিবেন দেওয়ার পরে মনে করেন আমরা এই ইমেজটি পাঠাবো ওপেন দিলাম এটা আপলোড হয়ে গেছে এখন আমরা সেন্ড করার জন্য এখানে সেন্টে ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের জিমেলে চলে গিয়েছে আবার যদি আমরা কাউকে জিমেল পাঠাতে চাই আবার কম্পোজ যাব দেখুন এটা অটো চলে আসছে আপনাকে সময় নষ্ট করে কিংবা কষ্ট করে এটা বারবার লিখতে হবে না এখন আমরা যে জিমেল সিগনেচারটিকে আরেকজনের কাছে মেল পাঠিয়েছি সেটা আমরা এখন দেখব এই যে আমরা যে টেস্ট মেলটি পাঠিয়েছি সেটা এখানে চলে এসেছে তো এই জন্য আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে দেখুন আমরা একটি ইমেজ পাঠিয়েছি ইমেজ এসেছে আর আমাদের সিগনেচারটি এভাবে এসেছে এভাবে নাম ঠিকানাগুলো আসছে মোবাইল নাম্বার আর এই যে আমরা দুইটা ক্লিকেবল লিঙ্ক তৈরি করেছি ক্লিকেবল লিঙ্ক হচ্ছে এটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল তো আমরা এখানে যদি যাকে আমরা ইমেলটি পাঠাবো সে যদি এখানে ক্লিক করে এভাবে অটো ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার ওপেন হয়ে যাবে কিংবা আমরা যে ওয়েবসাইটটি পাঠিয়েছি সেখানে যদি ক্লিক করে এটা অটো আমাদের ওয়েবসাইটটি ওপেন হবে অটো আমাদের ওয়েবসাইটটি এভাবে ওপেন হয়ে যাবে তো আবার যদি এই জিনিসটাকে আপনি চেঞ্জ বা এডিট করতে চান কিংবা ডিলিট করতে চান তাহলে আপনি আবার সেটিংসে যাবেন সেটিংস যাওয়ার পর আপনি সেটিংসে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে জেনারেলে থাকার পরে নিচের দিকে আপনি গিয়ে দেখতে পারেন এই যে সিগনেচার আপনি এখানে মনে করেন আমি সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এটা ফেলে দেবো এই জন্য আমরা এখান থেকে ডিলিট করে তারপরে নিচে গিয়ে আমরা সেফ চেঞ্জ দিব তাহলে আমাদের এটি থাকবে না আর আপনি যদি টোটালি পুরো জিমেল সিগনেচারটাকে আপনি বাদ দিতে চান তাহলে সেটিংসে গিয়ে সেটিংস তারপর নিচের দিয়ে গিয়ে আপনি জিমেল সিগনেচার এখান থেকে আপনি নো সিগনেচার দিবেন কিংবা আপনি ডিলেট করে সেভ দিবেন তো আমরা নো সিগনেচার দিলাম দিয়ে সেভ চেঞ্জ দিলাম এখন আমরা যদি কম্পোজ মেলে যাই দেখুন আমাদের সিগনেচারটি কিন্তু আর অটো থাকবে না তাহলে এই ছিল